，你要想追上他，你自己为什么不努力呢？你刚刚那个考试，你才拿了多少分呢？之后撵上来不就行了吗？你知不知道，你什么时候最丢脸？就是嘴里说要监督别人，但自己呢却是这个水平，然后又不努力，还不肯承认错误。你说你凭什么去批评别人？人这肖莫那么早就开飞机了。谁说后来者不能居上啊？我跟你说，早晚有一天，我要让所有仲夏航空的人知道，谁才是我们航空公司最厉害的飞行员。好，这才像我的儿子说的话呢。好吧，那我可就拭目以待啊，看看你是如何后来居上。再给我来杯茶，我要最浓的那种啊！刚才那个咖啡不行啊。好的。哎，啊，买咖啡呢？买茶呢？先生你好，哎你好，有什么可以帮助你的吗？呃，我找一下朵朵。找朵朵，好的，您稍等。哎、小猛哥、哎，你怎么来了？呃，我就是路过来看看你，怎么样？搬出去之后还习惯吗？嗯，挺好的，而且这儿离我住的地方近，方便。呃。过两天我要回趟老家看看我妈，你有什么东西要帮你捎回去吗？没有，谢谢你啊，小莫哥，还惦记着我呢。哦，对了，
，我做了点点心要给你跟华星姐拿去，正好等我一会儿啊。好。哇，这么多！都是我自己做的。嗯，行，那没什么事儿，我先走了。嗯，好，拜拜。拜拜。跑这来干嘛呀？你不看书了？给，这是最浓的，我叮嘱过的，试一下。谢谢。你要是觉得不够浓，我再想办法，好吧？你怎么了？你是不是觉得我这人对你特别苛刻？你。你指哪方面啊？就是总让你干这干那的呀。你是不是看书看傻了？莫名其妙的说这些。其实从小我就这样，有的时候自以为是，让别人觉得不痛快、不开心也不知道，媳妇不是有意的。我呢，也不是个不讲理的人，你就说吧。如果我做了哪点让你觉得不开心、不痛快，告诉我，我改。哎呀，其实吧，这些我都懂啊。主要是我从小就已经习惯了。我这么跟你说吧，虽然我家里经济条件不差，但是我爸呢，从小就看不上我。在家里啊，我就是那个多余的，总是看着他们的脸色过日子。我不是因为对你啊，主要是在家里。都已经习惯了这样的一个待人方式，所以啊，你跟我在一起，用不着想太多，太累了。哥们儿，我夏雨今天在这儿放话，我一定要当上飞行员，接管仲夏航空。将来我们公司所有的单子，都让你罗东接了，不让你爸看不起你。这个有。够兄弟！哟，这都是朵朵做的呀？嗯，可以嘛，这手艺又有进步呀。哎，你说你这个人也是的，好端端的，干嘛不让人家在这儿住了？我没有啊，他自己搬走的。从塞维利亚回来之后，他就走了。是吗？人家朵朵聪明，不愿意做你的电灯泡吧？啊！我说错什么？你不知道，他跟吴迪谈恋爱，你不知道？啊？这这这瞎说什么呢你？吴迪？我不是听说吴迪在跟小夏总谈恋爱吗？现在的年轻人，你懂的，对吧？懂什么呀？你们两个还没结婚就开始夫唱妇随了是吧？哎呀，那可是这次你回家怎么跟你妈说啊？有什么好说的？那我跟朵朵本来就不可能，我都跟她说过了。那吴迪呢？吴吴吴吴迪，嗯嗯嗯嗯，吴迪是是我徒弟啊。嗯嗯嗯，是徒弟，那你结婚什么呀？关键是啊。哎呀，到时候回了家，我妈看见你这未来女婿就顾不上问我了。啊！我的天哪，原来我弟弟是在跟小夏总争女朋友啊！有骨气，有勇气，姐姐看好你。什么争不争的？我觉得我和夏雨之间从来都没有什么竞争关系。看到了吧？人有自信。
，像我的，真的。什么像你啊？这一看就是我弟啊，大将风范啊，<笑>是吧？你放心啊，回头无敌要过你妈那关的时候，姐姐我给你助攻啊。吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吧你啊！哎，来来来，吃吧吃吧啊！<笑>你也是，吃吃吃吃吃吃吧吃吧，多吃点。<笑>咦，怎么了这是？这一地碎玻璃。哎，你们几个谁家的孩子啊？怎么在这儿罚站呢？老师说，不说出谁打碎了玻璃，不让回家。老师说。哦，我忘了告诉你了，我小姨是这儿的小学老师。那我问你们，老师去哪儿了？老师去买玻璃了。你看这天儿这么热，你们仨就别在这站着了，说出来到底是谁打碎的玻璃，就可以走了。男子汉大丈夫，勇敢一点。我爸也说了，男子汉得有难同当。哟，这三个小屁孩，还挺团结友爱的。呀，儿子回来了。啊、来来来，给我给我，我给你拿进去啊。小心小心玻璃，玻璃小心小心。小姨，哎，这就是我男朋友啊，远远。小姨好。啊，好好好，哇，那么高啊，真是一表人才呀、啊！谢谢谢谢，不错不错。哎，你们三个说吧，谁呀、啊？谁的脚那么厉害，把玻璃给踢碎的？都不说话。我看他呀，长大了一定是个踢足球的好材料。老师，那一脚是我踢的。哦，是你踢的呀？那你应该说什么呢？对不起。嗯，对不起。你们听好了啊，今天要是这一脚踢到的是一位老年人，那可就闯大祸了，知道吗？晓得了，晓得了。下次一定要注意哦。行吧，回家吧。怎么样？还是我小姨有水平吧？厉害，两句话就给问出来了。佩服佩服。哪里呀？成天跟孩子们打交道，快快快快进屋。那，这个是我，这个是我弟。是啊。来来来，先喝点水啊。放下吧。哎呀，谢谢谢谢。哎呀，哎，这些是人远买给你的。哎。给我带人回来就行了嘛，又买那么多东西，你这孩子那么见外干嘛呀？啊，应该的，应该的。他们俩呀，每次回来都是大包小包，大包小包的，我说也不听。现在倒好，又多一个你，又是大包小包的啊。说多了嘛，我们这街里街坊的还笑话我说：“哎呀，你家教怎么那么严呢？你管孩子管得太严了。”可是我觉得吧，这做人呢要低调，可是过日子啊。就得勤俭节约，你说是不是？是的，是的，是的。我跟肖莫是同事，嗯，他是一个非常棒的飞行员，又专业又敬业，一看就是您教导有方，真的。嗨，我呀，虽然是个小学老师，可是我们家在这个镇子上，应该算得上是书香门第吧。
他们俩从小我就严格要求他们，不管是学习呀、啊、写字啊，是各方面都不能落在别人后边。还有啊，他们跟人家，呃，我们几个赶路挺累的了，有点饿，什么时候开饭呢？哎呦。我看着你们我就高兴，我都忘了话那么多。行，马上做饭啊，一会儿就好啊。谢谢谢谢小明，谢谢。啊，好好，欣欣来帮我一下。你妈挺热情的，喝茶。哎，圆圆，这些菜你还吃得惯吗？呃，吃得惯，吃得惯，尤其这排骨，好吃。啊，是吗？多吃点啊。哎，哎，赶紧的啊。抓紧结婚生孩子，我这手艺啊才好一代一代的传下去。妈，吃饭呢，能不能别聊传宗接代的事儿？我还要真要跟你们说道说道啊，星星，都终于起了，还不结婚，要拖到什么时候啊？啊？还有你，小木啊，老大不小的了，也不带个女朋友回来。不知道一天到晚在忙些什么，真是搞不懂你们这些年轻人在想什么。小叶，你这么有水平，你连现在小学生想什么都知道，会不知道我们年轻人想什么？哎，我跟你说啊，这做人呢、啊，第一要有责任心，对自己要负责任，对别人也要负责任，对社会、对国家更要负责任。人员。我是个做老师的，说话比较直接，你你不介意吧？我不介意，我不介意。阿姨说的很有道理，他们两个真得好好批评一下。听见没有？听见没有？啊，这个社会啊，它就是由一个一个的家庭组成的。你说一个人要是他脱离了家庭，那这个责任心……对对对,对，妈知道。来来来，先吃饭啊，吃完饭再上课啊。啊啊啊！吃饭吃饭，老师，职业病。王阿姨，王阿姨，孩子回来了，我带点菜过来给你们吃。这鱼啊，可好吃了。您、哎、太客气了，谢谢谢谢。鱼干烧肉特别好吃。是啊，<笑>哎，孩子们给我带了不少东西，我一个人用不了。来来来，你拿点走吧、哎，带他回去。哎、我说你张嘴闭嘴责任责任的，原来是你妈妈遗传给你的啊。<笑>现在你知道我不容易了吧？吃饭吃饭。怎么了？康康说病发了。是在塞维利亚做慈善照顾的那个小朋友吗？对他阿姨刚刚给我发微信说他病复发了，问我能不能过去看一看。哎，我陪你去吧。不用了，我自己去行了。你还要复习啊？你不复习了？我怎么样得过去一趟？我这是摘菜啊，不嫌热呀、啊？不热，晒太阳，补补钙。准备晚上吃饺子。嘿，我说，你能不能考虑一下我的提议啊？什么提议啊？我姐不都跟你说了吗？你们还明知故问呢？去你那儿啊？啊，不去。我去你那儿，那孩子怎么办呢？我那些学生怎么办？人都快退休了，也该歇歇了吧？歇歇，要是不让你开飞机，让你歇着，你能答应吗？这是一回事儿吗？我这么年轻，我又没要退休。<笑>其实啊，根本就不是退休的事儿。哎呀，你呀和妈一样，就是个劳碌命，闲不下来的。等什么时候你有女朋友了，我就彻底退休，去你那儿给你做饭去照顾。<笑>那您可得久等了。不会吧？
我都不是已经去找你了吗？哎，你们现在怎么样啊？哎呀，我都跟你说了多少遍了，朵朵是我妹妹，我怎么能和我妹妹那什么呢？这这这什么什么叫那什么呀啊？哎，我说儿子，你你你就是太老实了，你知道吗？那可得教教你。这这俩人感情的事，男孩子要主动啊啊！难道你让女孩子主动，她能好意思吗？啊！不，我知道，您当年就是这么主动才拿下我爸的，是不是？那是。当年你爸呀，他可是十里八村的有为青年，能拿下你爸，不容易的。爸，你听见没？我妈耍流氓呢。<笑>说什么呢？你这孩子，<笑>主动点啊！听见没？是妈都催你，为这事催你催你，真是的。小梦啊，啊，你姐姐他们还没起床呢，你呢去帮妈妈跑个腿吧。干嘛去？之前呢，学校开运动会，有些孩子没拿到名次，有点不开心，我就花钱给他们买了点小奖品。你呀、啊，按照这上面的名字啊、地址给他们送过去，就说是学。这个多少钱？两块。妈妈，妈妈，我要一个。哦，那今天洋娃娃和小飞机只能选一个哦。嗯，那我还是想看小飞机。哎，这是萨利机长吧？你还知道萨利机长呢？当然，我看过电影的嘛。你不会是想要这幅画吧？<笑>不好意思，我刚已经付钱了。今天用功看书了吗？我在温暖之家康康病了，很严重。温暖之家，那不就是我家附近吗？哎呀，我看着都累，直接打个电话不就行了吗？懂不懂啊？等心爱的人微信是种幸福，是种浪漫，是种情怀。哎，看他们一天不给我回微信呢，是不是跟肖沫？杜威，哎，来杯咖啡。哎，杜威，我叫你没听见啊？你那么大呼小叫的，谁理你啊？知道啊，在哪儿啊？我告诉你，您的咖啡，谢谢。你怎么查不到啊？
，康康现在手术的怎么样了？他因为突发情况，现在正在抢救。你在这等一等吧。嗯。吴迪，你怎么会在这儿？我休假回老家了。康康呢？在里面抢救。喝水吧。这个小熊是专门买给康康的，想为他加油打气，可是还是没有办法亲手的拿给他。没关系，等他手术完了之后再交给他也一样啊。你说，如果万一……不会的，别胡思乱想啊！我们现在能做的，就是默默的在心中为他祈祷。我相信他能感觉到的。嗯陆教官，那个去温暖之家志愿者找谁报名啊？小夏总要报名，跟我说就行了。回头把你报上。行，帮我报一个啊！谢谢教官。等等，大少爷，这当志愿者可是个苦活累活，你又不差那点补恤金，没说出累岁干嘛？啊，其实呢，我就是想做一些积极向上。助人为乐的事儿啊！大小也别在这儿给我撂班子啊！我可听说前两天你跟吴迪。你又说这回，你知道吴迪去那个地儿是哪儿吗？哪儿啊？肖莫的老家。巧了吧？跟拍电视剧似的，命运非得把他俩往一块凑。跟谁说李家？肖肖莫的老家啊。你来了，吴小姐。阿姨，现在康康怎么样了？医生说他手术做得很顺利。现在给了药，让他休息。要不等他明天睡醒了，精神好一点你们再来吧。啊，我想把这个鸡掌熊送给他。
。喂，下雨啊？哎，吴吴迪，你在温暖之家吗？等着我啊，我今天过来找你。不用了啦，我明天就回去了。那你见到肖莫了吗？他老家就在那儿，你你离他远点啊。嗯，我见到他了。你有没有别的事啊？没别的事，我挂了。拜拜拜拜，喂，吴迪。走吧。怎么了你？啊，头晕头晕，头晕，血糖低，头昏脚软。怎么会这样啊？你昨天晚上赶火车没吃晚餐，今天来不及吃早餐了。哎，怎么搞的你？来来来来来，来扶着我，我带你吃饭去啊，行不行？慢点啊，慢点啊。你发什么呆呢？我得找吴迪去。嗨，你吓死我！你说真的，真的要找吴迪啊？啊，得找。女朋友拱手让人了。我有什么脸坐得住？哎，你你先坐下，你先坐下。你能不能别说风就是雨啊？他哪能就那么正好碰到小莫呢？就算是正好碰到了，你现在去，也是白去。他俩，他俩在西班牙就眉来眼去了，我一没看就是上船了。你先消消气，消消气啊！我不喝。你现在是怒火攻心，滋乱阵脚。你现在要是去了，不要复习了，考试不要过了。依我看呢、啊，你现在就应该踏踏实实的在这里背书，把考试考好了。让吴迪瞧瞧你真正的实力，到时候，他自然就会回心转意。他要不回心转意，那如果这样的话，你现在去更是白去。难得没什么脑残，小莫哪儿都有。来，趁热把这喝了，多喝几口。啊，巧克力，吃两口。吃。反过来点没有？行，那一会儿带你吃饭去。一脸嫌弃的表情，来，哎呀，再来几个，慢点，慢点，慢点，这算，哎，还笑呢你，哎，一会儿少吃点啊，吃这个东西嘴巴臭，我就吻你，不停的吻你，饺子下锅了，哎呦，这小莫不知道去哪儿了，送个东西半天都不回来，是啊，阿姨，朵朵。小莫还瞒着我呢，这这也不提前告诉我你要回来。小莫哥哥不知道我回来，我是老板放假自己偷着回来的。<笑>这只叫心有灵犀。坐着，我盛饺子去了啊。我昨天晚上新做的蛋糕，趁着新鲜，所以拿过来给你们尝尝。嗯，太好了。小莫哥呢？小莫他去。他一会儿就回来。啊，对。啊。啊。哥不喜欢大蒜味道，你帮我炸蒜行吗？啊，好。剥蒜。今天我们家可真热闹啊！对对对，今天家里的确挺热闹的。咱们不用等肖莫，不等，谁让他不回来的？我们家呀有个规矩，吃饭不等人。你放心吧，阿姨给肖莫哥留饭。就是肖莫回来呀、啊，让他送你回家啊。妈，回来了。哦，回来了。回来回来。
去那么长时间打饺子，没事没事我给小莫留了饺子，一会儿你们一块吃哈。坐坐坐。欣欣啊，嗯，你认识这个吴小姐吗？我认识啊，是我弟的航校同学。他们俩是不是？反正说的是在街上偶遇，吴小姐刚好低血糖，就邀请她回来吃饭了。哎，小姨，你信吗？刚才我就觉得有问题。可是小莫从来没给我提起过这个吴小姐呀、啊，也许是他觉得还没谱，所以就没告诉你。啊，哎呦，那朵朵呢？她可是我从小看着长大的，这我了解呀，这孩子不错。啊。那个吴小姐我不了解，看来我得好好考察考察了。说的是呢，我觉得这俩姑娘都挺不错的。我要是我弟的话，也挑花眼了。嗨<笑>，我儿子啊，我最知道了，优秀是优秀的啊，嗯，从来也不骄傲自满。至于在男女问题上嘛，也不会照三不四。对对对，您儿子最好最棒。那是。哎，不过我还得考虑一下，一会儿怎么去解救他。就是我们老家，这个习惯，想在门上挂一个镜子，辟邪用的。对。小毛哥，无敌姐，吃点水果吧。谢谢德德。谢谢。哎，你坐下来一起吃吧。啊。嗯。无敌姐，啊，你跟小毛哥哥约好了一块儿去看小朋友的呀？啊。不是，我自己去看的，然后在医院就刚好碰到了，好巧。朵朵，我看现在天也不早了，让小莫先送你回去吧。哦，我就不用送了，我自己回去就行。让小莫哥送无敌姐吧。嗯、啊，那不用，一会儿我跟任远送无敌。啊，好，小莫，你送送朵朵。嗯。